Volle Terminals, volle Schalter, volle Flieger. Ferienansturm am Flughafen, die Touristen kommen. Monatelang hatten sie Sehnsucht nach Urlaub, Urlaub. Deutschlands größter Flughafen ist das Drehkreuz für Passagiere in Europa, auch in Corona-Zeiten. Achtung bitte. bitte, halten Sie einen Abstand von mindestens anderthalb Metern. Der Flughafen, Europas Mittelpunkt für den Welthandel. Computer, Lebensmittel, Impfstoffe werden von hier aus verteilt. Die Flugzahlen steigen rasant. Stress für Samuel Dittard von den Vorfeldlotsen. Das ist schon ein Riesenunterschied zu vor einem Jahr, was da im Sommer ging. Das ist ein Bruchteil von dem, was jetzt wieder geht. Einmal Karibik und zurück. Flugbegleiterin Lara Banken darf endlich wieder fliegen. Was darf ich denn jetzt? Nach fast einem Jahr Pause. Jetzt ist viel zu tun, weil wir jetzt mit dem Essen gleich reingehen und viele Passagiere natürlich schon Durst haben, weil sie hier schon einen Moment gewartet haben. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen auf Deutschlands größtem Flughafen. Der Frankfurter Flughafen hat sehr unter der Pandemie gelitten. Piloten, Techniker und Bodenpersonal, Tausende haben ihren Arbeitsplatz verloren oder mussten umschulen. Wie bei Condor im Süden. 4.45 Uhr. Dienstbeginn für Lara Banken. Sie ist Flugbegleiterin. Normalerweise wäre sie jetzt irgendwo in der Karibik. Doch seit der Pandemie ist sie am Boden. In Hessen, bei der Kontotechnik. Ihren letzten Flug hat sie noch gut in Erinnerung. Das letzte Mal, als ich weg war, war es in Punta Cana. Und dann fing es so langsam an. Dann hatten wir einen Zettel an der Tür, wo es dann hieß, es gibt keine Ein- und Ausreise mehr, pandemiebedingt. Und man hat halt gedacht, okay, das geht jetzt vielleicht ein paar Monate so. Aber dann, als sie sich echt so hingezogen hat, war es halt schon ein bisschen, dass man dachte, okay, gut, wie kriegen wir das jetzt wieder in den Griff oder wie kommen wir da wieder raus? Statt Tomatensaft serviert sie jetzt Stäbchen. Corona-Schnelltests für die Frühschicht. Gab es eine kleine Schulung und dann äh, sieht man nachher so aus. <lacht> der Nächste, bitte. Hallo, brauchst du eine Bescheinigung? Heute nicht. Ihr Arbeitgeber hat Kollegen mit medizinischen Vorkenntnissen gesucht. Doch schnell war klar, sie brauchen noch mehr Personal für die Tests. Statt Flugbegleiter zu entlassen, wurden sie umgeschult. Drei testen jeden Morgen die vielen Kollegen. Gestern waren 50 da, manchmal sind es aber auch nur 30, je nachdem, was ansteht. Für die Techniker hat sie eine Stunde Zeit. Danach sind die Bodencrews und Büromitarbeiter dran. Worauf achtet sie bei den vielen Tests? <lacht> Dass man dann nicht so in Stress ausartet. Das können wir auch von Bord einfach nicht stressen lassen. Der nächste bitte. Tourismusmanagement hat sie studiert. Im Hotelbusiness wollte sie arbeiten. Danke dir. Doch das war schon. ihr Herz schlägt für die Fliegerei. Ciao. Der nächste bitte. Morgen. Brauchst du eine Bescheinigung? Ja, bitte. Arbeiten als Flugbegleiterin und dabei die schönsten Plätze der Welt sehen. Für Lara ein Traum, schon zur Schulzeit. Da habe ich aber erst mal studiert und bin jetzt seit drei Jahren dabei. Und man hat gesagt, man probiert es mal kurz aus, aber äh, man schimpft so, wenn man den Virus einmal in sich hat. Dann geht er nicht wieder weg und ich befürchte, das ist bei mir so. Wollt noch jemand? Naja, fast wie bei Covid-19. Aber das ist eine andere Geschichte. Vor zwei Tagen musste sie fliegen wegen der gesetzlichen Vorschriften und, damit sie nicht aus der Übung kommt, Griechenland hin und her. Hat nur geregnet. Dann darfst du jetzt arbeiten. Danach war sie wieder mit Stäbchen unterwegs. Tschüss. Es ist einfach schön, irgendwie helfen zu können in dieser verrückten Zeit. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist jetzt mein neuer Traumjob, aber es ist irgendwie schön, trotzdem seinen Teil leisten zu können, wo wir doch die Zeit und Kapazitäten haben. Gleich neben ihrer Teststation ist die Flugzeughalle. Jedes Mal schaut sie hier vorbei, ein bisschen träumen von den alten Zeiten. Und, dass sie bald wieder im Flugzeug steht, statt davor. Das ist jetzt auch einer, der blau lackiert ist. Wir haben auch andere Lackierungen. Letztes Mal stand eine Sonderlackierung drin. Da muss man doch schon mal ein bisschen länger hinschauen. Mein Freund schimpft schon immer. Immer wenn wir durch den Wald spazieren, ich nur ein Flugzeug höre, dann muss man schon mal gucken, was da fliegt. Und ich habe es jetzt wirklich des Öfteren schon mal gehabt, dass dann wirklich eine Condor vorbeigeflogen ist. Und da war die Freude natürlich groß. Das war's für heute. 
Feierabend. Morgen um 5 wird Lara wieder hier sein. Vielleicht zum letzten Mal. Die Airline fliegt wieder verstärkt Langstrecke und stellt Crews zusammen. Lara und ihre Kollegin sollen auch wieder an Bord arbeiten. Haben Sie ein Traumziel? Also am liebsten würden wir auf die Malediven. <lacht> Aber natürlich überall hin, wo ich noch nicht war. Aber alles ist, ja wie gesagt, schön. Hauptsache Sonne mit den Kollegen. Die Gäste an ihr Urlaubsziel bringen, selbstverständlich. Viel Erfolg! Sie gehen jetzt frühstücken. Am Nachmittag erfahren Sie, ob Sie wieder fliegen dürfen. Guck mal die Daumen, ne? Einmal quer über den Flughafen. Ganz im Norden arbeiten die Vorfeldlotsen. Im Kontrollturm Ost. Samuel Dithard ist einer von 95 Vorfeldlotsen. Er und seine Kollegen sind für die Sicherheit der Flugzeuge am Boden verantwortlich. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist insofern besonders, als dass wir jetzt nach ja, 15 Monaten mittlerweile die Rampe Ost hier wieder in Betrieb nehmen, unseren Ostturm. Wir haben die letzten Monate immer nur von der Mitte aus gearbeitet. Vom Terminal 1, jetzt sind wir im Terminal 2 und können hier endlich wieder loslegen, weil die Flugzahlen es wieder ähm, her hergeben. Die Flieger kommen aus Amerika, China, Japan oder vom Persischen Golf. Die Flugzahlen steigen. Deshalb gelten wieder andere Regeln am Flughafen als zum Höhepunkt der Pandemie. Die Regel ist, ab 800 Flugbewegungen machen wir den Turm hier auf und ähm, haben somit dann zwei Türme, von denen wir aus den äh, ja, Verkehr auf, der, auf dem Vorfeld kontrollieren und organisieren. 950 Flugbewegungen sind für heute gemeldet. So viele wie seit einem Jahr nicht mehr. Vor der Pandemie waren es 1400 pro Tag. Vom Kontrollturm aus haben die Lotsen alle Flieger am Boden im Osten im Blick. Man ja, muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Es ist ein bisschen ungewohnt, ist es schon, muss ich ehrlich sagen. Und es ist jetzt einfach wieder eine andere Sichtweise. Man muss auf unterschiedliche Dinge wieder achten. Aber das sollte schnell wieder drin sein. 7-0, hello, the gate is correct. Taxi into November 1 and hold shot of November. Wer hat Vorfahrt, wer darf abbiegen, wer muss warten, das entscheiden sie. Die Piloten müssen ihren Anweisungen folgen, damit keine Unfälle passieren oder sie sich verfahren. Von den Passagierzahlen her sind wir über 100.000, also 110.000 ungefähr. Das ist noch die Hälfte von vor Corona zu der Ferienzeit jetzt, aber trotzdem ist es schön, dass es zumindest mal wieder sechsstellig ist. Der Lockdown hatte wohl auch etwas Gutes. Weltweit ist die Geburtenrate gestiegen. Deutschland meldet den größten Babyboom seit 20 Jahren. Nachwuchs auch bei Familie Dittard. Letztes Jahr ist unsere Tochter geboren. Und äh, ja, wir hatten jetzt das letzte Jahr gut zu tun mit der Kleinen. Es hat viel Spaß gemacht. Aber es war einfach schön, auch ähm, ja, viel zu sehen, dabei zu sein zu Hause und sie zu begleiten da, die, das erste Jahr jetzt. Ähm, ja, es war, also es war wirklich toll. Ja. Viel Zeit gehabt für die Kleine und ähm, die Zeit gut genutzt, glaube ich. Auf unser One Papa Papa, hallo, continue Victor 117 via November. Sportmedizin hat er studiert. Nebenbei macht er eine Ausbildung zum Vorfeldlotsen. Heute sein Traumjob. Die Mischung aus Abenteuer und Verantwortung fasziniert ihn. Telemetry 4 for Mike, contact ground on 121.805. Bye bye. Flugzeuge lotsen ist wie Schachspielen, sagt Samuel Dittard. Man muss nur einige Züge vorausdenken und wissen, wer gleich startet oder landet. Wir haben jetzt hier so ein bisschen die Welle aus den USA. Die American hier, der Dreamliner kommt aus Dallas. Dann in zwei Minuten landet die United aus Chicago. Dann kommt die nächste United aus Denver. Dann aus San Francisco. Die schwappt jetzt so rein, die Amerika-Welle hier. Am Wochenende kommen die meisten Flieger. Der Ansturm lässt im Laufe des Tages wieder nach. Morgen so ab 8 bis 13, 14 Uhr schon einiges los. Und ähm, danach reduziert sich es dann doch schon wieder. Dann machen wir den Turm auch wieder zu Europa 27 Tango. Papa, ähm, stand by, I call you. Papa Lima November. Jeder Rollweg hat einen Namen. Vorfeldlotsen bestimmen Rollweg und Parkposition. Bei so viel Verkehr können sie auch wieder parallel abfertigen. Der Flieger pusht gerade. Der pusht so weit zurück, dass der andere äh, daneben parallel auf die, also wir haben hier ein Zwei-Liniensystem, auf die blaue Linie pushen kann. 
Diesen Luxus bieten nicht viele Flughäfen in Europa. Das heißt, mit kleineren Flugzeugen kann man hier auf zwei unterschiedliche Linien pushen. Die haben wir hier parallel zum Terminal 2, blau und orange. Das ist ganz praktisch, sonst müsste der eine auf den anderen einfach warten. Gleich landen die modernsten Langstreckenflieger. 755, alles klar, danke. 4792 on Tango. Von den Vorfeldlotsen zu noch einem Lotsen im Terminal 1. Wo bitte geht's nach Dubai? Wo sind Hotels und äh, wo bin ich? Er hat die Antworten. Bobby Petkowski vom Service Point. Check-in Schalter 682. Geradeaus bis zum Ende, dann nach rechts. Türkische Airlines? Ja. Laufen Sie geradeaus, links und dann rechts um die Ecke. Star Alliance? Ja. Im Sicherheitsbereich. Okay. Gern geschehen. Guten Flug. Tschüss. Der 45-Jährige kennt seinen Flughafen. Wie kaum ein anderer. Nach der Schule habe ich ein Jurastudium angefangen und habe dann gesehen, dass es wohl nicht mit dem vereinbar ist, was ich so in mir trage. Und zufällig habe ich mich dann hier auf dem Flughafen beworben. Seit über elf Jahren bin ich jetzt hier bei der Info und muss sagen, das war wohl die beste Entscheidung. Ob Piloten oder Touristen, bei Bobby landen sie alle, die Orientierung brauchen. Das ist der Flughafen Terminal 1, Abflugbereich B, Level 1. Turn left until the end of the hall. Sie laufen immer geradeaus durch die Sicherheitskontrolle und dann einmal raus. Bitte schön. Schönen Flug. Auf Wiedersehen. Wo ist die Toilette? Oder wie komme ich in die Halle B? Wir sind in der Halle B. <lacht> Alte irgendwelche Fragen, die man äh, mehrere hundert Mal am Tag hört, wo man wirklich sagt, okay, ich tue so, als ob es das erste Mal wäre. Guten Morgen, der Herr. Bitte schön. Laufen Sie geradeaus, links um die Ecke, Schalter 537. Mhm, diese Richtung, dann links. 4,5 wäre geradeaus, ungefähr 30 Meter auf der linken Seite. When you see the big windows over there, straight ahead, turn left, the escalator up, turn right over the bridge. That will be it. Jeden Morgen vor Dienstbeginn muss er Infos sammeln über Bahn, Airlines und Wetter. Wir sind dazu angehalten, um zu schauen, gibt es Veränderungen, gibt es Verspätungen in den Abflügen, Ankünften, irgendwelche Baustellen, gucken Nachrichten, wie ist die Lage weltweit. Könnte vielleicht ein Krisenherd entstehen, müssen wir damit rechnen, dass Fluggäste mit Komplikationen zu rechnen haben beim Einchecken. Das ist alles sehr zusammenhängt. Fliegen ist ohne Corona-Test derzeit unmöglich. Nicht alle Airlines akzeptieren den QR-Code, sie verlangen ein Dokument. Was wollten Sie denn ausdrucken? Äh, mein PCR-Test. Ja. Kommen Sie zu mir an die Seite. Zum Glück gibt es Bobby Petkowski. Die Dame würde gerne ihren PCR-Test ausdrucken. Dazu muss ich mir etwas schicken, und zwar den Test auf diese Adresse. Sind Sie so nett und schicken das bitte als PDF an diese E-Mail. Testergebnisse druckt er mittlerweile täglich, 20 bis 30 Stück. Sind Sie so nett und werfen noch mal ein Auge drauf, ob alles da ist? Kriegen Sie was von mir? Ein Lächeln. Vielen Dank. Gern geschehen. Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Guten Flug, auf Wiedersehen. Für seinen Job braucht er Kraft. Die schöpft er aus seiner Religion. Das ist eine alte Ikone, die Fürbitte. Die heilige Mutter und der heilige Johannes. Das dient mir als Erinnerung, damit ich weiß, egal wie schwer die Situation sein sollte, ich versuche das umzusetzen, was ich da sehe. 537, Sir. Straight ahead and then left. Die lange Rolltreppe nach unten, durch die Glastür und dann links. 200 Fragen pro Stunde, keine Seltenheit, allein nicht zu schaffen. Christina Engel ist mit an Bord im Service Point. Bobby, ich habe eine Fundsache, eine Portemonnaie, oh. wurde an dieser Sitzgruppe hier vorne gefunden. Okay, dann lass uns mal schauen. Also die weiße Karte. Dann sollten wir ihn vielleicht erstmal ausrufen lassen. Ja, ich gebe es im System ein. Hm. Der erste Schritt ist erstmal den Gast ausrufen lassen. Und der nächste Schritt wäre dann die Eingabe ins System. Weil wir unterstützen auch das Fundbüro. Jobticket. Kreditkarte. Computer. Die Fundsachen der letzten Stunde. Auch Schmuck und andere Juwelen landen bei Bobby Petkowski. 
kleine Kinder. Ja, das stand auf einmal da, wurden abgegeben von anderen Fluggästen und wurden erst nach Stunden wieder abgeholt. Wo, wo habt ihr die dann hingetan? Die Kinder? <lacht> zu uns. Zu uns in den Schalter. Da sind sie sicher. Und der Service Point ist bestens ausgerüstet. Malbücher, Süßigkeiten, Stofftiere. Bobby sei auch ein prima Geschichtenerzähler, sagt seine Kollegin. Neben Kinderspaß bieten sie noch einen Service. Das ist der Buggy Service. Wir stellen Buggies kostenlos zur Verfügung für zum Geht und dann lassen die Fluggäste dann da stehen und wir holen ihn wieder ab. Ich bin gleich wieder für Sie da. Nur einer? Einer. Wir reinigen die Buggies, stellen fest, ob etwas beschädigt ist oder nicht, ob sie funktionsfähig sind. Buggies gibt's bei Bobby. Und nur bei ihm. 20 bis 30 Rollen pro Tag durch Terminal 1. Bitte schön. Lassen am besten am Gate stehen. Mhm. Cool Flug, auf Wiedersehen. Bobby Petkowski ist auch Vater. Ich habe vier Kinder, ja. Zwillinge, gleich zweimal. Ich habe drei Mädchen und einen Jungen. Sein Job ist aufregend. Genau das Richtige, auch für seine Kinder, dachte er. Anfangs wollten die großen Mädchen auch hier arbeiten und wir haben zu Hause alles nachgespielt. Meine Kolleginnen haben Teile ihrer Uniform gestiftet, um den Nachwuchs zu fördern. Als sie dann mal die Möglichkeit hatten, sie mal den ganzen Tag mitzunehmen, hat das wohl nachgelassen. Weil die wahrscheinlich noch zu jung waren und werden wahrscheinlich ihren eigenen Weg gehen. Hm. Service Point 1, guten Morgen. Zurück zum Kontrollturm Ost. Gleich um die Ecke. Ab 800 Flugbewegungen sind sie im Einsatz. Die Vorfeldlotsen im Osten. Mit Samuel Dittard. Delta 5 Alpha, die 1, bitte. Luftlandtrie Victor Victor, gute. Luftlandtrie 517, gute. Luftlandtrie 8 Victor Uniform, gute. Pushback approved. Mit den Piloten spricht er Englisch und Hessisch. Ja, gut, wir sind in Frankfurt, gell? Das muss man ja auch hören. Also das Hessisch, das kommt dann schon ein bisschen durch. Ja, mit der Lufthansa, die machen es aber auch oft selbst. Also jetzt nicht so, dass das nur von uns kommt. Ich habe auch schon von äh, Amerikanern ein Gute gehört. Also das ist dann immer ein nettes Schwankheit auf jeden Fall. Mit einem Fünftel weniger Businesskunden rechnen Airlines. Sie hoffen auf das große Geschäft mit Touristen. Auch Samuel Dittard ist mit seiner jungen Familie in diesem Jahr schon geflogen. Wir waren schon im Urlaub. Vor drei Wochen auf Mallorca war sehr angenehm. Das gerade auch mit der Kleinen, die war ganz entspannt. Und äh, Mallorca war schön leer. Also das hätte ich nicht gedacht. Ja. Definitiv. Wetter toll und dann kaum, kaum äh, Touristen da. Vorfeldlotsen müssen räumlich denken können. Und sie funken bis zu 100 Mal pro Schicht. Der Job ist anspruchsvoll. Jeder Dritte fällt durch die Abschlussprüfung. Recontact Delivery on uh, 1 to 1 Decimal 905 for Runway Change. Der Tower will die Startrichtung ändern. Der Wind hat gedreht. Wir haben jetzt gerade Betriebsrichtung 07, das heißt, die Flugzeuge landen Richtung Osten, aus dem Westen kommt. Ähm, 70 Grad. Und jetzt ist der Wind demnach wohl so, dass es sich anbietet, die Bahn zu drehen. Piloten in der Luft und am Boden werden über den Richtungswechsel informiert. Auch die Landesysteme werden umgestellt. Bitte, Runway Change, ja. Tower und Vorfeldlotsen arbeiten immer zusammen. Es kommt ganz drauf an, wie oft der Wind dreht. Also klassischerweise passiert es nicht so oft täglich, aber wir haben es auch schon gehabt, dass es dann innerhalb von zwei Stunden zweimal gedreht hat. Oder noch weniger, weil die Windverhältnisse eben dann so unterschiedlich waren. In Lufthansa 9 Kilo Juliet, gute, behind, passing uh, Condor 767, pushback approved, behind. Ja. Jetzt gerade, das war Punta Cana, ähm, die äh, Domrep. Auch Schlepperfahrer lot Samuel. Auf diesen Flieger freut sich eine Flugbegleiterin ganz besonders. Die Crew dazu sitzt im Terminal 1 beim Pilotenbriefing. Katja Bonner ist Flugkapitänin. Mit ihren Kollegen fliegt sie in die Karibik. Also, wir fliegen nach Punta Cana. Wart ihr in letzter Zeit dort? Nein. Nee. Schon länger nicht mehr? Nein. Okay. Sie besprechen Route, Wetter und Spritmenge. 
Nach Simulator und Checkflügen heben sie endlich wieder ab. Nach fast 13 Monaten Pause. Anders als ihre Kollegen ist Katja Bonner in den letzten Monaten ab und zu geflogen. Es ist immer noch was Besonderes, besonders eine Langstrecke, die hatte ich nicht so oft in letzter Zeit. Aber letztendlich ist das so ein bisschen wie Fahrradfahren und ähm, die Crew insgesamt hilft einem auch. Also nee, ich freue mich total. Der Flug ist fast ausgebucht. Die Dominikanische Republik wurde als Risikogebiet eingestuft. Urlaub ist dennoch möglich mit Hygieneauflagen. Die Piloten gehen zum Briefing mit der Crew. Die meisten kennen sich noch nicht, fliegen heute zum ersten Mal zusammen. Auch Lara Banken ist dabei mit ihrer Freundin Daniela Bauder. Nochmal ein ganz herzliches Willkommen, Katja. Ihr Lieben, als allererstes die Frage an alle. Ihr fühlt euch alle fit und gesund und habt euch alle getestet. Ja. Interesse ist halber, ist irgendwann voll geimpft und ihr habt eure Impfpässe dabei. Ja. Die Schnelltests bei den Technikkollegen muss sie nicht mehr betreuen. Sie darf wieder fliegen. Fast neun Stunden geht der Flug. Ist auf jeden Fall eine Ungewöhnung, weil man ja lange Zeit zu Hause war oder nicht so viel geflogen ist. Und natürlich auch länger wieder arbeiten dann an einem Stück. Ist länger als ein Griechenlandflug von drei Stunden. Dann wünsche ich uns einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Danke. Schönen Flug. Danke. Tschüss. Drei Tage sind sie jetzt unterwegs. Drei Monate am Stück ist Lara Banken nicht mehr geflogen. Davor war sie einige Mal auf der Kurzstrecke eingeplant. In gut zwei Stunden wollen sie starten. An der Boeing angekommen, macht Kapitänin Katja Bonner ihren Walkaround. Tritt Öl aus? Sind die Reifen beschädigt? Sie kontrolliert jeden Winkel. Katja Bonner ist seit drei Jahren Kapitänin. Extra für den Job ist sie von Hamburg nach Frankfurt gezogen. Während des Lockdowns hat sie sich mit Sportfit gehalten. Jetzt trainiert sie für einen Triathlon. Das Boarding beginnt. 191 Passagiere. Was darf ich dir geben? Lara Banken und ihre Kolleginnen servieren den Begrüßungstrink. Kannst du mir bitte noch welchen ein? Oder? Oder selbst? Ja, wir haben ja alle unsere Aufgaben. Eigentlich weiß jeder Bescheid, was zu tun ist. Normalerweise halt der normale Stress wie sonst auch vorher tatsächlich. Also das hat sich mit Corona tatsächlich von den Vorbereitungen nicht wirklich geändert. Ja. Die 27-Jährige träumt schon zu Schulzeiten davon, als Flugbegleiterin die Welt zu sehen. Doch sie befürchtet, dass sie für einige Airlines zu groß sein könnte und nicht genommen wird. Damals gab es dann noch so Maximalgrößen bei bestimmten Airlines und so, aber äh, letztendlich doch einfach mal weiter am Traum geblieben, noch weiter probiert, nach dem Studium dann doch noch durchgezogen und äh, den Traumjob doch noch gesucht und gefunden praktisch. Seit drei Jahren ist sie jetzt dabei. Boarding is completed. Im Cockpit sind die letzten Checks und Startvorbereitungen abgeschlossen. Das Startzeichen für den Flugzeugschlepper. Drückt uns jetzt zurück mit dem Hintern nach da und der Nase nach da. Und dann rollen wir wahrscheinlich, je nachdem wie weiter uns zurückschiebt, entweder hier ist ein Taxiway hier raus oder hier hinten raus. Und wir starten von äh, Lima 3 heißt es dann und äh, Runway 25 Center. Nach Punta Cana fliegt heute Senior First Officer Gary Knebel. Und jetzt machen wir das linke Triebwerk an. Das kann man jetzt hier sehen. Ich weiß, mit dem jetzt ein Starter. Und da wird das Triebwerk erstmal angeschoben. Das sieht man dann gleich hier an der Drehzeichnung. Also einfach hier links, links, einfach nur für Hier für den. Man lenkt 
Mädchen mit diesem Tiller, ne? Das bewegt das Blutrad. Sie sind pünktlich. Auch alle Systeme funktionieren einwandfrei. Vor ihrer Pilotenkarriere studiert Katja Bonner Journalismus. Sie möchte Reisereportagen schreiben. Parallel hatte ich einen äh, Schulfreund, einen alten, der bei der Lufthansa letztendlich äh, in die Schule gegangen ist und der wollte immer Pilot werden und der hat mir so ein bisschen Insider-Inputs äh, geschickt und da war ich total begeistert. Ich fand das so cool, ich war einfach so fasziniert davon und dann habe ich das einfach mal probiert, mich zu bewerben und äh, hat geklappt und dann bin ich hier gelandet. Ja. Die Reiseflughöhe von 10 Kilometern ist erreicht. Jetzt können Lara Banken und ihre Kolleginnen mit dem Essenservice beginnen. Jetzt ist relativ äh, viel zu tun, weil wir jetzt äh, mit dem Essen gleich reingehen und viele Passagiere natürlich schon Durst haben, weil sie schon einen Moment gewartet haben. Aber deswegen gehen wir jetzt extra Gas, damit keiner verdursten muss. Die 27-Jährige ist wieder voll in ihrem Element und das nach so langer Pause. Kurz vor Großbritannien, die erste Mahlzeit. Noch sieben Stunden bis zu den weißen Stränden. Zurück nach Deutschland, nach Frankfurt, ins Terminal 1. Zum Infoschalter mit Bobby Petkowski. B48, geradeaus und dann links um die Ecke, zur Sicherheitskontrolle. Geldautomat? Eine bestimmte Bank oder egal? Sparkasse. Sparkasse am Ausgang 3 in Halle A. Wir müssen auf alles gefasst sein. Ob es jetzt Kundschaft ist, sprich Fluggäste, die nach High Heels suchen und zehn Sekunden später leider nach einem Sarg oder anderen nicht sehr angenehmen Sachen, muss man sich anpassen, flexibel sein, um gleich reagieren zu können. B3, laufen Sie am besten geradeaus rechts um die Ecke zur Sicherheitskontrolle. Leider nicht, weil das ist Zollbereich. A11 immer geradeaus, diese Richtung. Rund um die Uhr an sieben Tagen sind sie da. Für jeden, der nicht weiter weiß. Wir hatten auch schon welche, die sagen, ich sehe hier ein ähm, kleines Gebäude und ein BB-Hotel. Moment, Frankfurt, BB-Hotel, stimmt was nicht? Das kann nur Hahn sein. Fragen Sie doch bitte mal nach der Flugnummer oder dann stellt sich heraus, das ist definitiv ein anderer Flughafen, anderes Gebäude, passiert alles. Guten Tag, bitteschön. Hallo. Hi. Dieser Pilot sucht seine Crew. Bobby Petkowski soll sie finden. Einziger Hinweis, sie sind in einem Hotel. Davon gibt es 30 rund um den Flughafen. Frankfurter Flughafen, hallo. Ich habe hier einen Kapitän einer Fluggesellschaft, dessen Crew schon im Hotel ist. Ich nehme an, die wurden so zusammengestellt, dass er von einem anderen Flug hierher ist und äh, trifft dann auf seine nächste Crew. Und dementsprechend hat es wohl nicht so geklappt. Bobby Petkowski braucht nur drei Anrufe. Danke, dann danke. ist auch dieser Fall Tschüss. erledigt. Danke sehr. Tschüss. They're gonna pick you up in um, about 30 minutes. Always welcome. Have a nice day, sir. Goodbye. Das Problem wurde gelöst. Hier wird dann in der nächsten halben Stunde abgeholt von einem Shuttle-Service und findet seine Crew wieder. I'll have a look. One second, please. Laufen Sie geradeaus nach links, die Rolltreppe hoch zum Ticketschalter. Die müssen es am besten wissen. Nach Atlanta. Geradeaus, links um die Ecke zum Schalter 537. Dankeschön. Der 45-jährige Familienvater ist charmant und witzig. Bis eben. Schlagartig kippt die Stimmung. Gefahrenlage. Einer Frau ist ein Koffer aufgefallen. Seit 20 Minuten steht er schon hier. Wo genau? Der Koffer ist es? Ja. Okay. Sie gehören alle zusammen? Sind Sie vorsichtshalber so nett und äh, 
Halt etwas Abstand, um zu schauen. 1985 explodiert hier Sprengstoff in einer Reisetasche. Drei Tote, 40 Verletzte. Dann werden wir erst mal schauen, ob wir herausfinden können, wem er gehört, ohne ihn anzufassen. Weil, wenn du ihn anfassen würdest, wäre das nicht sehr ratsam. Wir wissen nicht, wem er gehört, was drin ist. Es gibt es eine Kette, die wir einhalten müssen. Seit dem Anschlag sind Polizei und Bobby besonders wachsam. Auf dem Tag steht meistens der Name drauf. Sir, is this your suitcase? That's mine. Oh. Lassen Sie bitte nie wieder etwas so stehen. Ich weiß, das kann aber sehr schnell ins Auge gehen. Alles klar. Nein, danke schön. Danke Ihnen. Alles okay. Alles gut. Haben wir Glück gehabt. Aber was hättest du jetzt was machen müssen? Wir hätten oben angerufen, TDM Bescheid gesagt, der Terminal Duty Manager, dann alles in die Wege leiten, dass die Bundespolizei ein Auge drauf wirft. Die hätten das dann überprüfen müssen, alles absperren. Um dann äh, alles in die Wege zu leiten, dass der ganze Bereich geräumt wird. Terminal räumen bedeutet Chaos. Bei den Passagieren kippt die Laune, aus Urlaubsfreude wird Frust und Wut. Der Service Point muss das ausbaden. Dann äh, fallen Flüge aus, müssen umgebucht werden. Die erste Anlaufstelle sind wir. Ist auch sehr oft eskaliert. Deswegen versuchen wir immer ein wachsames Auge zu haben, ob sich dann in irgendeiner Ecke was tut wo wir entgegenwirken können, dass wir sagen, okay, da bahnt sich da etwas an, leiten wir etwas in die Wege oder nicht. Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen sind auch kein gutes Zeichen, sagt Bobby Petkowski und kümmert sich um diesen Mann. Seine Freundin ist weg. Die ist nicht auf Mallorca. Also sie ist definitiv nicht dort unten. Gehen wir die Sache Schritt für Schritt durch. Ja. Wann und wohin hätte sie fliegen sollen heute Morgen? Nach Mallorca? Ja, um 4.50 Uhr. Und Palma war auch Endstation, richtig? Ja. Ihre Partnerin ist auch nicht irgendwie gesundheitlich eingeschränkt, dass sie nee, hat nicht mit war ein bisschen dürfen. aufgeregt, weil sie sich so gefreut. Die ist letzte Mal 94 geflogen. Junge, Junge. Okay. <lacht> Kann Bobby Petkowski seine Freundin finden? Vom Surface Point zum Lotsen Point für Piloten. Kontrollturm Ost. 4792 on Tango. Conor 47902, schönen guten Tag. Turn left, Taxi to Victor 114, via Lima. Via Lima to Victor 114. Langstreckenflieger aus allen großen Metropolen dieser Welt erreichen Frankfurt. Gut gebucht sind sie noch nicht. 107 Passagiere sitzen in diesem Flieger aus Sao Paulo. Also, lass mich mal schauen, was haben wir denn hier noch so? Langstrecke, Seattle, L.A., die United aus Chicago. Ja, da ist ein bisschen was dabei. Also wird auch schon wieder mehr Langstrecke geflogen. Absolut, ja. Also es ist schon ein Riesenunterschied zu vor, ja gut, vor einem Jahr. Also das, was da im Sommer ging, war, ist ein Bruchteil von dem, was jetzt wieder geht. Ein ETH2, Pushback approved on November, face to the west. Eine Boeing 787-10, fast 70 Meter lang. Sie darf nur auf bestimmten Vorfeldflächen rollen. Samuel braucht einen Follow-Me-Fahrer für einen anderen Flieger. Hinter dem Flugzeug ist an den meisten Positionen ist hier eine Fahrstraße. Und wenn dann ein Flugzeug ein Engine anlässt, wäre das natürlich schlecht für die Fahrzeuge, die dahinter langfahren. Also sperrt der follow me die Straße ab, um äh, sicherzustellen, dass da keiner langfährt und auch keiner den Jetblast abkriegt. Ähm, jetzt ist es so, da muss er wissen, ist es die 1 oder die 2, also links oder rechts bei so einer 737, die angelassen wird und äh, sperrt dann dementsprechend auch die Straße auf der linken oder der rechten Seite vom Flugzeug. Alle Rollwege zusammengerechnet ergeben 76 Kilometer Länge. Blöd nur, das kann man nicht in Fußballfelder umrechnen. Egal. Bald kommen neue Wege dazu am Terminal 3. Dann arbeiten die Vorfeldlotsen in drei Kontrolltürmen am Flughafen. Das wird jetzt zwar noch ein bisschen dauern, aber er steht in der Größe ja schon mal ganz gut da. Fehlt noch die Kanzel. Ähm, aber ja, das wird dann der nächste Schritt sein für uns als Vorfeldkontrolle dann im Süden unseren Turm zu haben und von da eben auch das neue Terminal 3 zu kontrollieren im Vorfeldbereich. Genau. Freust du dich drauf? Absolut, ja. Ähm, der Turm ist ja schon relativ hoch. Das ist eine andere Nummer, aber man hat natürlich auch einen besseren Überblick ähm, über die verschiedenen äh, Arme und Piere des, des Terminals. Vorfeldlotsen dürfen nicht länger als zwei Stunden am Stück arbeiten. Sie müssen abschalten, um später wieder konzentriert zu sein. Wie lange hat Samuel jetzt frei? 40 Minuten. 
Dann geht's weiter. Am Nachmittag ist seine Schicht beendet. Seine Tochter wartet schon auf Papa, Papa. Zurück zum Terminal 1 und einem vermissten Fall. Dieser Mann sucht seine Freundin. Sie sollte auf Mallorca sein. Er hat sie noch zum Flughafen gefahren. Dann habe ich mich ins Bett gelegt wieder. Ich habe sie selbst abgesetzt. Sie hat okay. gesagt, soll ich noch mitgehen? Hat sie gesagt, nein, sie muss nur das Gepäck aufgeben und an den Schalter. Das war alles. Mhm. Lass mich ganz kurz was überlegen. Ja. ja. Bleiben Sie am besten in der Nähe. Ich komme ja, noch mal Sie zurück. Der Herr vermisst die Frau. Seine Partnerin ist wohl in Palma nicht angekommen. Hier stellt sich die Frage, ist sie überhaupt mitgeflogen oder nicht? Ich versuche hier zu recherchieren, ob sie vielleicht noch hier sein könnte oder nicht. Mal schauen, müssen wir uns überlegen. Guten Morgen. Bonjour, Monsieur. Oui, Maman. Monsieur. Allez. Bobby Petkowski kann perfekt Englisch und Jugoslawisch. Und das war sein Französisch. <lacht> ja, ich spreche seit langem nicht mehr. Ich weiß zwar, worum es geht, aber Antworten fällt mir immer noch schwer. Und dann machst du es lieber persönlich. Ne? Dann lieber mit Händen und Füßen. Ja, so gesehen kannst du jede Sprache, ne? Einige. Zurück zu unserem Fall aus Palma. Wo ist seine Freundin? Er hat sie zum Flughafen gefahren. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Das war der Flug um 4.50 Uhr. Wir haben mittlerweile kurz vor 11. Ähm, ich gehe davon aus, dass sie wohl mitgeflogen ist, aber sich vielleicht in Palma verlaufen hat. Ich werde sie vorsichtshalber hier nochmal ausrufen lassen. Hat sie sich wirklich verlaufen? Oder wollte sie die Beziehung beenden? Bobby hat mal einen Heiratsantrag möglich gemacht. Die Auserwählte, eine Flugbegleiterin. Wir mussten es so deichseln, dass sie nichts davon mitbekommt. Und als er sie dann überrascht hat, ähm, hat sie ihm eine gewischt. Ihm dann im Hals gefallen, ihn geküsst natürlich. War wohl erst der Schock. Morgen gab es sehr oft auch äh, Paare, die einander heiraten wollten und gefragt haben, ob wir denn nicht durch den Ausruf die oder den Besagten zum Heiraten bewegen können. Gab's alles schon. Hier spielt sich das Leben ab. Mit einem Heiratsantrag wird diese Geschichte vermutlich nicht enden. Mittlerweile ist klar, die Freundin ist nicht nach Mallorca geflogen. Auch ihr Handy ist aus. Weil angenommen, sie wurde auch nicht mitgenommen. Der Flieger hätte fliegen sollen um 4.50 Uhr. Ja, ja. Lassen Sie noch mal drei Stunden verstreichen. Ja. Wären Sie schon längst zu Hause. Na ja, gut. Ich bedanke mich mal für Ihr Gerne. 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 Alles Gute. Vielleicht sehen wir uns noch mal. Gerne. Jederzeit. Wie die Geschichte ausgegangen ist, wird Bobby nie erfahren. Will er auch nicht. Wir auch nicht. Manchmal ist es besser, nicht alles zu wissen. Solche Dramen musste auch verarbeiten, sagt er. Seine Familie ist sein größter Schatz und seine größte Stütze. Äh, sie gibt mir sehr viel Rückhalt und ich zolle ihr sehr viel Respekt und versuche es mit, mit Liebe wieder gut zu machen. Weil es auch für sie nicht leicht ist, wenn man bedenkt, dass ich als Vater und als Ehemann im Dreischichtsystem ziemlich abwesend bin zu Hause und vieles an, an meiner Familie hängen bleibt. Ähm, dass sie Verständnis zeigen, bedeutet mir sehr viel. Infogate, so heißt die Zukunft seines Jobs. Ein digitaler Service Point. Ein Schalter mit Kameras. Am anderen Ende sitzt Bobby Petkowski mit seinen Kolleginnen. Und sie beantworten Fragen der Fluggäste. Da stand die Info 1. Wie findest du das? Persönlich? Es kommt nicht an die, an die klassische Info ran. Es ist ein netter Gimmick, es ist ähm, eine Unterstützung. Er möchte persönlich Menschen helfen, für sie da sein. Eine Geste als Dank reicht ihm. Ein Lächeln. Ein Lächeln ist genug. Das aufregende Leben im Service Point in Halle B. Für Bobby Petkowski ein Traumjob. Gern geschehen. Schönen Tag noch. Vom Terminal 1 Richtung Atlantik. Dort ist Flug DE 2228 nach Punta Cana. Bitte, Tita. 
Dame, bitte schön, guten Appetit. For you, Miss, there you go. Was hast du dir da? Hähnchen mit Risotto. Vegetarian Pasta with Cheese Sauce. Lara Banken ist immer zuvorkommend und freundlich. So, der Herr auch für Sie. Einmal Pasta, bitte schön. Getränke, Internet, Bordverkauf, die acht Flugbegleiter haben gut zu tun. Einigen Passagieren ist die Klimaanlage zu kalt. Stell es gerade ein bisschen wärmer, ja? Okay, wenn es dann ist, sagen Sie mal Bescheid, ja? ja? Die Temperatur kann nur vorne im Flieger eingestellt werden. Das Bordtelefon erspart den Marsch. Quer durch die Maschine. Hallo, hier ist Lara. So, ein, zwei Grad in der Mitte, sonst fange ich hier gleich an, die ganzen Decken zu verteilen. Kein Tag. Kein Flug ist wie der andere. Das liebt sie an ihrem Job. Immer andere Leute, immer andere Destinationen und dadurch halt jedes Mal ein anderes Team. Das macht es halt auch aus. Man bleibt halt viel aufmerksamer, weil wenn man so in seinen Trott ist und das kommen wir halt nie, dadurch, dass es halt immer anders ist. Ja, und das macht eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht tatsächlich. Das mal alles stehen lassen, ne? Ja. Da haben wir da noch Platz. Also ich guck mal bei mir. Ah, hier ist noch Platz. Ah, wunderbar. So, das ist Noch zwei Stunden bis Punta Cana. Lara Banken und Daniela Bauder waren schon oft auf der karibischen Insel. Haben Sie Tipps? Auf jeden Fall der Strand. Der Strand. Da gibt es auch eine Lagune, da war ich selber noch nicht. Soll aber auch schön ist auch sein. Sehr schön, ja. Da warst du? Genau. Gut, da kann einfach mal loslaufen und schauen, das ist eigentlich immer die beste Idee. Auch nach Möglichkeit nicht vergessen, wo man herkommt. Das sollte man sich vielleicht merken. Sonne, Strand, ferne Länder genießen. Das verbindet sie alle an Bord und begeistert sie. Auch Kapitänin Katja Bonner. Ich bin in viel beschäftigten Sommern sehr viel Antalya oder Palma de Mallorca geflogen und dann fliegst du auf einmal nächste Woche nach Cancun, nach Nordamerika oder nach Afrika und es ist einfach, die Jahre gehen so schnell und man kann auch, wenn ich in mein Flugbuch schaue, wirklich jeden Flug zurückverfolgen. Man denkt so, ach Mensch, ja, da war ich mit dem unterwegs, da habe ich das und das gesehen, erlebt, gemacht. Also ich weiß auch nicht, ich finde ehrlich gesagt, die Jahre, die rauschen so vorbei. Genau wie die knapp neun Stunden Flugzeit mit der 767. Pilot Gerrit Knebel im Landeanflug auf Punta Cana. Ankunft in der Dominikanischen Republik. Um halb eins nachts deutscher Zeit gibt's Lob von der Chefin. Ja, super. War schön. Hat er super gemacht. Und äh, schön, dass man so einen schönen Anflug fliegen durfte. Hier war wirklich gar nichts los im Anflug. Sie ist nicht im Urlaub, sie wohnt hier. Der Rest hat aber Urlaub. Zwei bis drei Wochen. Das Hotel für die Crew ist in Flughafennähe. Ich darf es frisch machen, da freut man sich jetzt am meisten drauf. Ja. Und dann sagen wir immer äh, 19 Uhr an der Bar, wer da ist, ist da. Wer kommt, der kommt. <lacht> Feierabend für heute. Morgen früh wollen sie unbedingt an den Strand, bevor sie wieder zurückfliegen müssen. Dazu mehr in der nächsten Folge.